Hello, hello. Welcome, ma'am. Good evening, one and all. We have a very special guest for uh, this session. It's a great honor for me to introduce Ms. Sunanda Moka, Director, Cyclone Warning Center, CWC, Indian Meteorological Department, Vishakapatnam. Sunanda, madam, will deliver a presentation on role of Meteorological Department, IMD, in Cyclone Warning and Flood Forecasting. Please, madam, please present your presentation. Thank you, sir. Good afternoon to all. Yeah. So today, I, in my topic, I'll cover only how we are giving uh, cyclone warnings and what is the intensity of uh, all cyclones. We have uh, near about six types of uh, intensity cyclones are there. That one I'll cover and flood melt uh, forecast how we are giving. So these two I want to cover. So <coughs> role of IMD in cyclone, cyclone and flood disaster management. So what IMD does? Observe weather, produce weather, and climate forecast. And warnings to protect life and property and enhance national economy. This problem has three parts. First of all, analyze current state of atmosphere, and forecast what's going to happen, and communicate forecast warning dissemination. So, this is our main uh, role. Uh, provide data and products. Meteorological information is becoming more accurate for applications, the economy, and business decisions. The major services to different sectors. Our services, uh, uh, we were giving a forecast uh, for monsoon. Uh, we have summer monsoon, winter monsoon, like uh, uh, Southwest monsoon and northeast monsoon. So uh, southwest monsoon will call as mon uh, summer monsoon. North monsoon will call as uh, winter monsoon. So this monsoon forecast uh, uh, for uh, southwest monsoon means uh, June to September will call as a southwest monsoon. So this one will give this forecast, uh, long range forecast will give in, ad in advance in the month of April. And again will give uh, August month. So how monsoon will when it will enter into the our Indian co Indian region Indian land and uh, when, which months are active monsoon period monsoon season uh, monsoon months that and all information we will give in monsoon uh, services then aviation route forecast sigmet sig weather charts uh, that all those information will give route forecast for aviation uh, we will give. And agriculture, agriculture, particularly agro advisories we are issuing uh, in every state, uh, in every week, Tuesday and Friday. We are giving this uh, agro advisories, Friday forecast. Uh, every every Tuesday and Friday we are updating. And uh, as well as uh, the present situation crop, uh, what type of advisory is there? Is there any adverse weather means? Then uh, we'll give advisory to the, that particular uh, crops. So that is uh, agriculture and shipping uh, in ship means uh, if ships are in a sea uh, for them uh, uh, only one uh, guiding is uh, this barometer. The barometer will give uh, pressure variations based on that only they will uh, whether they have to go forward or uh, they have to come back. Uh, so that information, so pressure uh, barometer will give uh, very good idea. So that barometer will be calibrated. Not only barometer, all meteorological instruments will be calibrated and uh, uh, giving certificates by our IMD. As well as uh, uh, we will uh, in sea, uh, uh, in land means we have observatories, but in sea uh, we are not having observatories, but we have buoy data as well as ship data. 
ship data we are collecting sea surface temperatures and salinity are uh, uh, remaining parameters swell wave all these parameters we are collecting from ship uh, so ship observations also if cyclone is there in the uh, bay of bengal means we will take this uh, ship observation is a uh, primary source okay then hydrology rainfall uh, rainfall uh, throughout india uh, all states uh, how much rainfall is there and uh, uh, average rainfall and uh, heavy rainfall is there means river water how much it will rise is there any flood uh, all those information will be uh, taken care by hydrology then transport facility uh, transport forecast whenever cyclones are there then uh, uh, there is a problem for uh, road transport as well as rail transport so for the at that time also we are giving focus to is uh, this transport and power and energy so when, uh, whenever they wanna if anybody want to install uh, this uh, uh, wind uh, wind energy systems means uh, whether wind is viable for them or not that information also we are giving tourism forecast health sports outdoor uh, outdoor sports like uh, uh, cricket for them also is anybody asking forecast means uh, to them also we are giving this uh, sports uh, forecast then cyclone forecast disaster management for the disaster management uh, we are giving whenever cyclones are there or floods are there he heavy rainfall and uh, Uh, all type of uh, disasters which are uh, coming in our sector like uh, meteorology so all those uh, warnings and all we are disseminating to disaster management then flood uh, whenever a flood uh, whenever heavy rainfall is there is there any chance for flash flood flash flood or flood situation is there that forecast also we are giving uh, we have flash flood uh, alerts also there in with the imd so that one also we are giving uh, to the defense as well as pilgrimage mountaineering fog fog generally uh, <coughs> fog in our uh, south india we will uh, uh, not experience that much only particularly winter uh, only we are experience whereas in north uh, particularly delhi in those areas uh, fog also creating lot of problem so at that place uh, not only delhi uh, wherever fog is there there then uh, we are giving fog forecast fisherman uh, whenever is there any squally weather over a uh, sea then we are giving this fisherman warning whether uh, warning is there or not every day we are giving fisherman warning four times a day uh, from each state uh, we are giving like that from andhra pradesh uh, for andhra pradesh state uh, cwc visakhapatnam we are giving then climatology in india wherever whichever place uh, if you wanna uh, take any observations uh, like uh, past 10 years data or 20 years data all those data will be available at a climatology section pune then urban development uh, we have uh, air quality studies also we are doing that information also available in pune imd so how we are giving all this uh, means we have very good observa uh, observatory system like a doppler weather radar if you wanna study or if you wanna monitor uh, uh, cyclone means within 500 km range now Uh, over the land means we have so many observatories but uh, over the sea means uh, we have only satellite up to that radars so radars uh, within 500 km range onwards uh, we are taking the help of uh, radars so doppler radar uh, radars we have 16 uh, east coast as well as west coast and inland uh, mcs every state is having meteorological centers capital cities in that uh, we are uh, we are having uh, all this doppler weather radars with that we are monitoring whatever weather is there a uh, thunderstorm or a hailstorm all these storms we are monitoring with the help of doppler weather radars 
particularly these doppler weather radars are more in east coast why because whatever cyclones formed over bay of bengal they'll move towards east coast so that's why uh, if you see uh, east coast we have uh, every state like uh, bhuvaneshwar uh, means odisha two radars andhra pradesh two radars and chennai two radars so everywhere we have a, a radar with radar we are uh, wherever uh, cyclone is formed then uh, we are clearly uh, monitoring with the help of this radars and automatic weather system automatic rain gauge stations surface observatories aviation all these observatories we have with that only uh, all this information we are feeding into the models then then only we are getting output model output cyclone warning services monitoring and forecast process first initial conditions that is nothing but uh, basic all observations we are taking then run models again numerical forecast forecast then uh, decision after that only action will come into picture broad classification of observations space based here we are utilizing satellite space based uh, observations are uh, there is geo satellites uh, geo stationary satellites and polar orbiting satellites upper air uh, here uh, pilot balloon rsrw ground based radar so all this will come into the picture then surface observatories whatever aws crg from that time to time we are getting all the observations synops buoys all these observations we are getting from these three uh, methods we are uh, using so nwb based objective cyclone prediction system step 1 cyclone genesis prediction uh, cyclone whether it is form uh, uh, what are the uh, factors are favorable or not so cyclone genesis first we will see will study so genesis potential parameters we have so those parameters if all those parameters are reaching a threshold value then there is a chance for cyclone genesis like that will predict then track prediction multi model assemble we have so many models after that uh, uh, from that only all the models essence is multi model assemble mme that one we are utilizing then intensity prediction rapid intensification so for each we, we have models so decay after trans landfall also we have models i am the cyclone warning network first uh, it is a uh, uh, dgm sir uh, from that uh, we have uh, hq he is in uh, hq headquarters then regional stay, uh, regional centers we have chennai mumbai kolkata then north eastern states in that also rmcs will call regional meteorological centers from all these uh, four persons uh, are communicating with the head under uh, D, uh, ddgm chennai andhra pradesh director cwc vishakhapatnam will come rmc mumbai ahmedabad and then rmc kolkata kolkata and bhuvaneshwar will come so like that it is uh, uh, well uh, organized and ultimately dgm sir will uh, give or uh, sending all the message to uh, each and every uh, observatory up to it will reach up to the lower level state level it will come finally it will reach to uh, disaster commissioners so four stage cyclone bulletins so this one is four stage warning how we are giving this warnings means four ways are the pre cyclone watch cyclone alert cyclone warning post landfall outlook all this information we are giving ultimately state uh, disaster managers cyclone warning dissemination mechanism 
so many of you people know sms mobile phones we have uh, uh, kisan portal also there 9 lakhs uh, uh, sms is going radio tv newspaper or uh, through all these channels uh, we are sending our forecast track forecast uh, so multimodal all these models uh, from that we are getting multimodal assemble finally focus whatever track we are getting no so mme product only we are uh, uh, using that one cyclone tracking and early warning cyclone track landfall intensity and uh, wind forecast issued up to 72 hours human loss due to cyclones have been reduced due to improvement in forecast and warning by imd post stress warnings so what is this post stress post stress warnings we'll see price uh, pre session watch 72 hours in advance whenever we want to issue so uh, cyclone warning means uh, 72 hours in advance we are giving means pre cyclone watch cyclone alert 40 uh, 48 hours in advance cyclone warning 24 hours uh, in advance indicate latest position of tropical cyclone intensity time and point of landfall storm surge height so all these details uh, cyclone warning generally which state is going to means uh, the cyclone going to hit in which state so that state only having cyclone warning and whatever effect will be there now so in that uh, that particular state is having cyclone alert so likewise uh, if uh, bay of uh, bengal on cyclone is formed means so if the cyclone is going to hit andhra pradesh means a cyclone warning to andhra pradesh and odisha is somehow affecting means cyclone alert to odisha like that at a time uh, so cyclone alert cyclone warning will be there at a, a, at the same time uh, suppose andhra pradesh uh, cyclone is going to head, hit then three days ahead we, we are having a pre cyclone watch cyclone alert so then we are calling our bulletin says cyclone alert number one like that warning onwards uh, so they'll give different uh, colors also there cyclone warning means red warning they are giving cyclone alert means yellow warning so by seeing the color so people will know so what is the severity or intensity of that system or effect of that uh, state so post landfall outlook issued about 12 hours before landfall then de warning so after issuing of all uh, once a cyclone is intensified and again weakening uh, it will start with the depression to depression it is uh, low pressure to it will start it will reach cyclonic storm then again after crossing it will weakens we can into again uh, the cycle let's see suppose low pressure well marked low pressure depression deep depression cyclone suppose with the cyclone it is crossed then after crossing we can think into again dd d means deep depression depression low pressure so all this cyclone uh, all this uh, cycle we are issuing different different uh, warnings so that is nothing but pre cyclone watch onwards post landfall outlook after landfall what is the scenario where is the rainfall heavy rainfall where is the damaging effect of the cyclone over the districts in a particular states so that and all we are giving everything finished even de warning message also we are issuing so area of responsibility SWC Kolkata, so West Bank, Andaman, Nicobar Islands, in care, SWC Chennai, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, uh, uh, all those states uh, comes under SWC Chennai, SWC Mumbai, Mumbai, CWC Bhuvaneshwar, CWC Vishakapatnam, means in Andhra Pradesh, our CWC is one. So we are also comes under Chennai. So this is our uh, structure. Then 
हिस्ट्री ऑफ सी डब्ल्यू सी विशाखापटनम सी डब्ल्यू सी विशाखापटनम फर्स्ट राडार नाइनटीन सेवेंटी इज इंस्टॉल्ड हियर इन अवर विशाखापटनम Then cyclone warning center started September 1974. So after that, Doppler radar. So this one is uh, very very essential for this uh, North Coastal Andhra Pradesh. This radar. So it is giving always not only our radar. So East Coast we have every state to to the radar. Here it is in Kailasagiri Hill. Yeah, we have how we uh, we have surface observatory, pilot balloon observatory, RSRW, radiation unit, Doppler weather radar, seismic unit, and weather section. Here we are doing analysis and for giving forecast and communication channels. And every day we are giving local forecast, coastal bulletins, fisherman warnings, port warning, cyclone warning, thunderstorm. And now, cast warnings. Whenever uh, severe weather is there, means every three hours we are updating with a now cast warning. Whenever cyclone is there, means port warning, cyclone warning. But every day we are giving these three: local forecast, coastal bulletins, fishman warning. So bulletins issued during cyclone, cyclone alert warning six times every. Uh, once uh, cyclone warning is there, means we are giving new new updation to the managers. Port warnings two times. Whenever system is intensified or changing its track, then again we are giving this port uh, warnings uh, time to time based on. Is there any no change? Change is not there. Means warnings two times a day, uh, daily. Fisherman warning four times. Alba warning is two times. Here, uh, uh, in album page one is heavy rainfall and strong winds. All this we are covering under album page one is here transport trace. All those people will come in in this. Uh, near about 80 recipients are there. Press bulletins two times daily. CWDS six times daily. We are issuing. This is all uh, our cyclone warning center will do. Then weather warning uh, recipients are. Chief Secretary, Commissioners, Collectors, Port Authorities, Railways, Telecom, Fisheries Department, All India Radio, Media Press, and Private FM Radio Stations, Community Community Radio Stations. The regular bulletins issued. So I said uh, in a earlier, the local forecast, fishman warning, coastal bulletins, bulletin for All India Radio. Every day, four times, uh, we are giving temperature. And uh, um, forenoon, afternoon, evening, night. So likewise, a day time to time, we are giving uh, temperature, rainfall, all this forecast to All India Radio. So for every cyclone, uh, cyclone season, we have uh, two seasons are there: pre-cyclone season, uh, I mean uh, pre-monsoon and post-monsoon. In pre-monsoon season, March to May month we are calling as pre monsoon, whereas post monsoon means October to December. So this is a post monsoon season. So generally, whenever systems are formed, means in this season, in this period only, we'll have uh, this disturbance, cyclonic disturbances are there. So if you consider March to May, May is highest. October to December, if you consider October is peak. So Now October means climatology yeah, also there. November means Chennai or like that Odisha. So for each month, particular means as per climatology, this state is going to affect. So that is climatology. So in particular month, one cycle. So that is. So we have for the this is our uh, coastal Andhra Pradesh uh, strip. For each district, we have observatories, 
continuously we are monitoring uh, particularly in east coast the pressure variations uh, continuously we are getting so that one will give very clear picture about which direction the cyclone is going to hit from this information observatory information only uh, guidance for us this is hudud cyclone not working here how okay okay oh it is not coming no 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 pointer Okay, pointer is not working. So whatever you are seeing, a uh, line, no. So that is track, radar pictures, or is satellite picture. From that. we can monitor the cyclone where it is going to hit then uh, so black one is observed red one is forecasting track so satellite picture yeah you know, yes no uh, yeah actually we are having uh, seven concern stay countries okay each countries we are asking like give some suggest some names okay suppose pakistan afghanistan and here philip uh, myanmar bangladesh india also will give so each each will give Suppose for twenty names, if they give me twenty names, so all this will collected by our RSMC Delhi. So for all these seven countries, Delhi is headquarter. So our RNC, RSMC uh, New Delhi IMD one is head, and in all this Bay of Bengal, North Indian Ocean, whatever cyclones, so the uh, privilege is going to IMD Delhi. so taking care of all the cyclones even in uh, arabian sea or bay of bengal so uh, to this countries also we are only giving alerts or warnings so, sir after completion of my you can ask yeah, yeah. sri lanka also we are only giving of course i said only few okay so all those countries only giving so all manner so uh, formed clone then those names we are giving in a in a table form it is there. so whatever cyclone is uh, over means the name we are giving okay don't worry about the name yeah worry about the cyclone how what is the intensity see uh, in, initially in 1977 sir, we are not having uh, names nowadays <coughs> uh, see suppose so much damage that everybody particularly farmers they'll ask uh, 
sama ah oh. good now so so at that time we can call no khud khud cyclone we have land is gone so like that they so like that all cyclones so then impact of cyclonic storm and suggest of mitigation if cyclonic storm then point 5 wind speed is 34 to 47 knots whenever we are experiencing winds 34 to 47 knots then we are calling just as cyclonic damage to thatched huts minor damage to power communication lines breaking of tree branches so these are the uh, effects of the big storm means standing crops uh, like a paddy and uh, damage uh, then marine interest means high to very high here sea waves are about 6 to 9 meters height uh, are expected in this cyclonic storm sea water inundation so this one also very important low lying inundation also uh, there with the cyclonic storm minor to mod if you see severe cyclonic storm the knots uh, 63 knots uh, damage yeah here major damage uh, uh, rooftops may blow off in this uh, winds blue to uh, rooftops may blow off and metal sheets may fly away the communication power minor damage to power and communication lines and here agriculture uprooting of large avenue trees also possible with severe cyclonic storm and marine interest phenomenal seas and height 9 to 14 meters motor boats unsafe means that boats uh, will sink if it is there in the see then major damage to coastal crops all crops almost uh, will go then storm surge up to 1.5 meters this what happens you know cyclone is moving in anti clockwise direction winds if cyclone is uh, uh, crossing uh, yeah i'll if cyclone is enter is there then winds are coming this is coast then with this water is also coming this is land if you consider land so waters are coming here this is not nothing but storm surge so waters are inundating over the land if the sea uh, land is uh, very flat suppose uh, in uh, machli patnam uh, the sea is uh, uh, land is flat whereas in our uh, visakhapatnam means it's the landing is like the steep land so that's why here uh, we are not having that much storm surge even in the, in the case of hudud it's a very extreme severe cyclonic storm so in that case also in gangavaram it is crossed at that time storm surge bit less whereas 1977 we have a super cyclone so at that time divisima cyclone so 
so that one i called as a divisima cyclone that is very flat uh, sea or uh, land so at that time you know the sea waters are coming up to 40 kilometers into the land so whole uh, uh, that village gone full of waters so that is nothing uh, with the storm surge so for severe cyclone storm storm, uh, storm surge up to 1.5 meter uh, height is 1.5 meters and it will come up to 5 kilometers into the land and uh, damage category is moderate fishermen anyway from depression onwards we are suggesting not to venture into the sea because 40 to 45 to 55 kilometers uh, i mean sir, the winds are uh, 40 kmph to 50 kmph gusting also will be there so at that time even small boats can't survive at that uh, wind with that wind so that's why uh, depression onwards uh, we are uh, completely not uh, will advise uh, fishermen warning like uh, not to venture into the sea very severe cyclonic storm only i'll touch few points only like here 64 to 90 knots 118 to 167 kmph per hour with that speed winds uh, will be coming here bending uprooting of power communications and uprooting of uh, all trees may happen uh, when you plantation trees all will fall down like anything so uh, we have seen with the titli uh, so many cyclones uh, generally in coastal strip whenever cyclone is uh, the uh, crossed then we'll do post uh, post landfall outlook post la uh, uh, landfall uh, post landfall survey so that one also we are only taking cwc cyclone warning centers will taking that one so in that uh, we will write damage what is the damage for agriculture sectors sector general public all those we will uh, take then marine 14 meters more than see, see uh, waves are more than 14 meters storm surge is 2 meters 2 meters if water is inundating 2 meters height will coming into the means to my this much height of waters will coming into the low lying areas and 10 kilometers space so how far it will come into the land means 10 kilometers so that is the and damage category is large extremely severe cyclone storm here 10 to 15 kilometers uh, inundation extend up to 10 to 15 kilometers uh, storm surge is 2 to 5 meters super cyclone storm so divisima cyclone storm is a super cyclone here wind speed is 120 knots means 200 kilometers per hour so that much wind speed will be there uprooting of all we super cyclone means no need to explain total damage and here water inundation is uh, comes up to 40 km 40 km uh, it will come into the land so that is about super cyclonic storm and flood forecasting generally when we will have this flood whenever heavy rain fall uh, caused by low pressure or any low pressure systems like this depression deep depression so whenever whichever system is there means then generally generally we will have heavy rainfall heavy rainfall due to active monsoon condition even monsoon period also if monsoon is very active then we will have heavy rainfall on mountain catchments so whenever mountain and uh, suddenly cloud burst over the mountain means automatically the down one wherever when lands are there so though at that place also flooding will be there then abnormally warmer temperatures yes last week uh, before the cyclone uh, abnormal warmer temperatures at that time also we have thunderstorms hail storms with that even heavy rain falls also recorded over the land sudden discharge of water from reservoirs and our uh, river uh, waters are more means uh, then at that time also they will 
release waters at that time also flood chances are there flood management nearly 40 million hectares of country's area is prone for prone to floods so in our india 40 million hectares are prone for this floods the flood prone areas generally here red wherever red is there no so that is a flood prone areas yeah, all these are river wherever river is there no so at that place most probably is flood prone areas are there so we have flood med centers delhi lucknow patna all this for andhra pradesh advert is there this is godavari and krishna catchment area flood forecasting basic structure how we are giving this one so first meteorological observations will uh, take weather forecast models will are playing then weather forecast we are giving then this one is taken care by imd then hydrological observations hydrological model stream flow forecast this is taken by central water commission so IMD will give very important input to Central Water Commission. So Central Water Commission only issuing flood forecasting. So likewise, we are involved in this flood forecast. So this is our uh, Mausam website. Uh, this is uh, one of the picture. This is a city. City now cast warnings. Whenever district, uh, all these are districts. So whatever these are all our districts in our India, wherever severe weather is there, then we are indicating indicating that particular district with green color means no warning, yellow generally yellow means watch, orange means alert, red means warning. So particular district is uh, colored with red means so severe weather is there if you click uh, particular district it will display what is the severe weather you can see in our mausam website this is district forecast this is city now cost warnings wherever whichever you want us click wherever so that city name will display and what is the weather so green is uh, no warning, yellow means, uh, yellow means watch, so keep watch, orange means alert, red means uh, to disaster managers have to take necessary action. So that is about uh, our, uh, so all this uh, information, uh, every three hourly we are updating. From Andhra Pradesh means RCWC is taking care for Andhra Pradesh, whole uh, Andhra Pradesh in the sense, coastal Andhra Pradesh and Raya Sima. For Telangana, Telangana people will take. So for each state, MC, meteorological centers, they are taking care. And every three hourly, we are updating. That is a very, you know, 24 by 7, our people are watching and giving this warnings throughout India. Uh, this is five day forecast uh, whenever temperature so for the summer season heat wave uh, temperature maximum temperatures uh, how it will be all these forecasts are available for summer season whereas in winter season minimum temperature how much it will fall that minimum temperature forecast we are giving whenever cyclones or monsoon uh, whenever uh, heavy rainfall warning is there means then heavy yellow warning we are giving Heavy to very heavy, then orange warning we are giving. Heavy to very heavy with extremely means then red color we are giving. This is about rainfall forecast. Uh, for the five day, all the states, for all states, it is available in our Mausam website. This is my study only. So thunderstorms. 
particularly in pre monsoon and post monsoon seasons uh, we are uh, uh, getting uh, thunderstorms so i want to study in which month in which hour the thunderstorm activity is more so i have taken uh, i just kept here only three uh, districts visakhapatnam srikakulam kakinada but i have taken all the districts like uh, shrikakulam to nellur nine districts are there so in that if you observe no so thunderstorm activity is uh, more in pre monsoon season is april and post monsoon season uh, september and october is more and uh, in this direction you see the next one a uh, timing is 100 400 that is there no that is nothing but time 1 o'clock 4 o'clock 7 10 again afternoon 1 4 evening 7 night 10 so in this timings evening 4 o'clock is uh, getting uh, very good thunderstorm activity why because you know morning onwards uh, the land is uh, heated is uh, taking taking then then in the evening sea breeze will come into the picture then sudden development of uh, or this development uh, cloud development will taking place then the thunderstorm activity is uh, uh, coming at this hours generally in evening hours not only in our state in east coast uh, most of the states evening hours is a thunderstorm activity is more even in west bengal also so that is our study then so is there any severe weather then we are issuing special weather bulletin in that synoptic situation will be there and the first box is rainfall forecast so that pictorial form is this one maps then wind warning with the fisherman warning also will be there in the second box and then signals port warnings what type of signals we are given and impact expected what is the impact of that weather and then action suggestion so which type of action we have to take all these points we are covering anyway national bulletin also covering in turn from our station we are also issuing the special weather bulletin and sending all uh, this bulletin to all collectors disaster managers the satellite picture is track and then is wind the down one is wind wind forecast so the color is indicating what type of winds the legend also available in the down so by that so in that areas this much wind can expected like that everybody can know this is our special weather bulletin whenever cyclone is there means that name will change like cyclone warning or cyclone alert means cyclone alert so like that uh, the situation that bulletin name will be changing but content is this one so rainfall forecast we are covering rainfall forecast fishman for uh, warnings wind warnings then port warnings impact expected action suggested all this we are covering in our special weather bulletins so this is a ibf impact based forecast in recent years uh, ibf is introduced for our forecasting team uh, impact whenever see we are giving in the previous years we used to give warnings but nowadays what we are taking impact so if the warning is there means what is the impact that one also we are giving as well as with that we are not stopped so advisory is also we are giving for agriculture orange red warning when we are issuing means orange warning means heavy to very heavy is there means orange warning extreme will come in means red color so the, at that time we are giving this forecast the advisories will come from state agriculture universities 
both sum up together compost bulletin we are sending to all farmers this is the weather this is the advisory like that we are giving this is agriculture ibf likewise uh, ibf uh, general forecast also there rain for forecast we are covering even heat wave is there means normal heat wave means we are giving yellow and heat wave is a uh, for three days severe heat wave also change means orange warning severe heat wave is there for two more days then red color will give so for heat wave warnings also we have coloring so heat wave warnings also we are issuing from our imd thank you very much any questions uh, madam how accurate is your prediction madam now because i have seen imd from quite long <laughs> will not uh, take into negative things but now you have improved your website right and impact i think so that is really working madam i daily use it daily your uh, forecast city wise forecast we use and your uh, location wise uh, uh 20 uh, every atari prediction that is also good but when compared to earlier uh, your website was uh, this one but now i think so you really improved and uh, impact based this one na no? it's uh, really good ma thank you sir even though madam seasons particularly see generally for cyclones farming means in this months more the formation of cyclone is more in this period okay that's what i said pre monsoon season Balance, post monsoon season okay thank you very much ma'am for your presentation on role of imd in cyclone warning and flood forecasting thank you very much ma'am welcome thank you now, thank you to all now we have a last session it's a very special session by ndr of 10th battalion vijayawada they will have a presentation and practical session on how various equipments are used in human induced disasters like cbrn it's like a chemical biological radiological and nuclear disasters this the presentation was given by inspector in ishwar bagaro please do the formalities sir thank you good afternoon all myself ishwar rao gade officer commanding ndr of regional response center visakhapatnam actually this class हमारा जो सीनियर ऑफिशियल है वो नहीं है इसलिए हम लेने के लिए मुझे बताया कि आप ले लीजिए तो एन आप लोग सभी जानता है काफ़ी 2008 से एस्टाब्लिश्ड है तो इनका वावर व्यूस क्या है हमारा ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ एन एक्टिविटीज after the class we can understand evolution and concept of ndrf role role and mandate of ndrf locations of unit and rrcs capabilities of strength of ndrf battalions and functional parameters evolution of ndrf in december 2005 disaster management act passed by the parliament in 2005 year ndma constituted to prepare policy and guidelines 2006 ndrf constituted under 
section 44.1 of DM Act. Okay. Unique force, the only dedicated disaster response force of the world, NDRF. Comprehensive response capabilities having multidisciplinary and multi-skilled high-tech stand alone nature. Experience CAPS personnel. CAPS means Central Armored Police Forces. Uh, Hindi mein bolte hai paramilitary. Capabilities of understanding disaster response and ca capacity building development. NDRF concept, the uh, 16 battalions of NDRF for each of BSF water security force and ITBP Indo-Tibetan water police, uh, each uh, have four battalions and three battalions CRPF Central Reserve Police Force and two battalions each CISF Central Industrial Security Force and SSB Sasastra Simabal. Uh, the one battalion and one battalion Assam rifle. A specialist response force with high skill training and expertise in requirement handling. Equipment handling, a multidisciplinary, multi skilled and high tech force and capable in insertion by air, sea and land. Air, sea and land. Equipped and trained of for all natural disasters, including CBRN, dedicated exclusively for disaster response. NDRF concept of NDRF license. Uh, Raghu sir also says Lysen, what is Lysen and reconnaissance, re rehearsals and mock drills impact basic and operational level training to state response forces, community awareness programs, capacity building programs and exhibitions. Actually, uh, these things are uh, NCDC, National Civil Defense College, uh, they merged to NDRF Academy recently, past year. Then uh, we all accept, sir, uh, learning to training, uh, enhance the training to public community awareness programs and capacity building programs uh, like uh, NYKS and uh, State Disaster Response Forces. NCC, next NSS, and college uh, school safety. One of the major aspect school safety programs are conducted. Yes, sir. Role and mandate of NDRF specialized response during disasters, proactive development during impending disaster situations, acquire and continually upgrade its own training and skills. These are the uh, 16 NDRF locations in our country, different states. And uh, left side 27, there are 27 uh, regional response centers have NDRF. Composition of NDRF, each battalion have 1149 personnel and 18 specialist teams of consist uh, one team is 47 members train a team handle to CBRN disasters yes, uh, C, uh, when CBRN disaster occur uh, one team specialized uh, well trained personnel are handle the CBRN disasters. Each team has engineers, paramedic technicians, electrician, communication personnel, and dog squad. 
ऑर्गेनाइज्ड एक्यूप्ड एंड ट्रेनड फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर स्ट्रेंथ ऑफ एनडीआरएफ एनडीआरएफ पर्सनल फुली ट्रेनड कैपेबल इन सीएसएसआर कोलैप्सड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस व्हेन एक्वेक अकर्ड एफेक्ट द लैंड then csr operation very important mfr medical first response we trained first aiders uh, they call mfr teams medical first responder works control the bleeding and uh, structure structure and evacuate the uh, victims they emergency required medical support also given to ndrf mfr team cbr and emergency response there are uh, many importance in our visakhapatnam also 19 mh units industrial establishments the, the cbr and emergency is matlab uh, means uh, chemical biological radiological and nuclear chemical chemical industries when industry sabotage or any type of accident we work the cbr and emergencies some uh, we are all cbr and industrial uh, disaster risk reduction course so we like to some equipments of cbr and chemical disaster when chemical disaster found then uh, concerned district ddma district disaster management authority uh, request to ndrf then we op uh, operation start uh, to uh, continue some of our equipment nahi nahi idhar nahi a uh, cbrn emergencies when uh, cbrn uh, industry uh, we respond the equipment amar the cbrn team also there visakhapatnam mein cbrn unit hai yahan par uh, teen team rehta hai teeno cbrn ke kaam karte hai mainly cbrn focus hai then uh, cyclones CBRN के लिए ये हमारा ये मार्क फाइव का सूट है ये एनबीसी सूट बोलता है इसको एनबीसी मतलब न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल नो फायर नो फायर ओनली केमिकल There are three layers. Okay. Well, if you have anybody to ask him, then I am going to be talking to you. Okay. You know the matter of the matter. This suit contains three layers. ये आपको रेडिएशन और न्यूक्लियर यानी फॉलिंस और जैसे बायोलॉजिकल का इसमें भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं तो मेनली जो है ये केमिकल इंडस्ट्रीज व्हेन केमिकल यूज डिस्पोज होने पर जैसे अभी 
हमारा एल जी पॉलमर्स गैस लीकेज हुआ था हम इसको पहन के गए थे ये यूज किया है इसको ये यूज करने से क्या है कि जो भी गैस है तो हमारा शरीर के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा इतना नहीं है कि जितना ऑब्जर्व हो सकता है उससे बहुत कम लेवल में होगा ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंटेज नहीं रोक सकता लेकिन जो इफेक्ट है वो बहुत कम होगा ये डी कंटामिनेशन सूट है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन दिस सूट यूज्ड बाय पर्सनल इंडिया तो उसको डी कंटामिनेशन करना भी बहुत जरूरी होता है तो उस सूट को डी कंटामिनेशन करने के लिए हम नो स्टेशन लगाता है उसके बाद इस इसको ये जो सूट है इनको पहन के उनको डी कंटामिनेशन करता है जो कंटामिनेटेड पर्सन है उनको डी कंटामिनेशन करने के लिए ये यूज की, किया जाता है अगर इंडस्ट्रीज में क्लोरीन का इफेक्ट होगा ये क्लोरीन सूट है कि क्लोरीन इफेक्ट में अगर क्लोरीन लीकेज का इंडस्ट्री में होता है तो ये सूट बहुत ही का, कामयाब होगा क्लोरीन सूट यह ये रेस्पिरेटरी गैस मास्क है इसको अभी एल जी पॉलिमर सिंसडेट में यूज किया गया है ये पूरा इक्विपमेंट डीआरडी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट उनसे मंगाया जाता है ये हमारा नोडल एजेंसी एम ने हम लोगों को रिक्वायरमेंट के अनुसार इश्यू देता है ये हैपा केमिस्टर हाई एफिशियंसी पार्टिकुलेट एरोसल इसमें जो है एक रेस्क्यूअर 40 मिनट 40 मिनट तक काम कर सकता है ये उनका टाइम हम लोग टीम भेजते समय टाइम नोट करता है एक एक रेस्क्यूअर कितना टाइम तक अंदर गया है हाई अफेक्टेड एरिया में कितना एरिया में गया है उनका कितना कैपेबिलिटी है वो उसके बाद अगर दोबारा उनको जाना पड़ेगा तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा ये 40 मिनट तक जो भी पॉइजनस टॉक्सिकल टॉक्सिकल गैसेस है उनको रोकता है रोक के फिल्टर करके हमारा जो स्वच्छ गैस को दिया जाता है ये उसका काम करता है ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज करते हैं ऐसे भी ये सेट बोलता है इसके साथ नहीं होता है ये ये विदाउट एनी सपोर्ट फोर्टी मिनट्स ये काम कर का, काम करता है ये केमिस्टर है तो हमारे अंदर जो भी अगर गैसेस इनहेल इनहेलेशन इज द मेन काज तो हम इनहेल करेंगे तभी हमारे अंदर गैस जाएगा तो वो गैस रोकने के लिए हम लोग क्या है इस केमिस्टर को यूज करता है ये मेन हमारा ये इक्विपमेंट है क्योंकि यही अपना शरीर के अंदर जो इनहेलेशन प्रोसेस है उनको कंट्रोल करके और ये फिल्टर के साथ उसको रखा जाता है जो फिल्टर करके फिर एक आधा घंटा में हम बुलाता है क्योंकि 40 मिनट लेट हो सकता है या कुछ आ, किसी का सांस कम भी हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे होता है कि वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता है तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग देख के फिर उनको बुलाया जाता है आधा घंटा में हम एक एक रेस्क्यूअर जाएगा आधा घंटा काम करके जितना हो सकता है जल्दी रेस्क्यूअर जो विक्टिम से उनको इवोकेट करके फिर निकाल दिया जाता ये क्लीन करने का प्रोसेस भी है ये दोबारा यूज कर सकते हैं लेकिन हम कितना अब्जार्व किया है जो अब्जार्व का डोस होता है वो डोस देख के फिर इसको 240 डिग्री बॉइल्ड वाटर में 20 मिनट्स तक इसको उबला जाता है तो उस टाइम जो री के लिए फिर आएगा ये नहीं है तो री नहीं हो सकता
ये सेट भी है लेकिन ये ये सबसे बेस्ट है अलग अलग यूज ऐसे उसका इंटेंसिटी आप ग्रेविटी एंड इंसेंटिव से देखा जाता है बीएसएट जहां यूज करता है जहां पर हमको ऑक्सीजन की कमी होता है अगर हम ऑक्सीजन उधर लेवल अच्छा है तो उसको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन जहां लेवल कम होता है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है तो सिलेंडर लगा के जो हम लोग जाता है वहां पर जैसे माउंटेनियरिंग है उसमें बहुत काम आता है और जो गैसेस और इनके लिए ये अच्छा है जब अब आप, आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कोई उसके जरूरत नहीं है ऑक्सीजन जहां कम होता है वो सिलेंडर लगा के हमारा रेस्क्यूअर के लिए वो भी साठ मिनट तक काम कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन लेवल कम है कि नहीं है वो भी देखना पड़ता है ये अभी देखा है आपको दिखेगा कि कैसे यूज करता है कि जो भी इनहेलेशन प्रोसेस है आपको ये ब्रूटाइल रबर से बना हुआ है ये पूरा ब्रोमो ब्रूटाइल रबर से बना हुआ है ये पूरा कवर हो जाता है पूरा कवर करने के बाद फिर उसका जो जैकेट के ऊपर से ये पूरा कवर किया जाता है इसका प्रोसेस एक और दूसरा रेस्क्यू और हेल्प से पूरा करके फिर अंदर भेजता है अंदर भेजने के बाद ये आधा घंटा टाइम देखा जाएगा फिर इनको सिग्नल कम्युनिकेशन सेट से ये फिर वापस बुलाया जाता है ये ये फोर्टी मिनट्स अगर मान लीजिए कि ये पैन के बाद एक रिस्क्यू और को लेकर आ गए तो वो पांच मिनट लगा फिर गया पांच मिनट या दस मिनट में आया ऐसे अगर आप यूज करेंगे तो चालीस मिनट तक आएगा लेकिन आप गया अंदर जो इक्विपमेंट कोर एरिया में चला गए आने में लेट हो गया आधा घंटा या बीस पच्चीस मिनट हो गया तब इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि टाइम आगे देखा जाता है कि एक रेस्क्यूअर कितना टाइम में अंदर गया है वो कितना टाइम में आ रहा है हाँ ये किसी भी गैस के लिए यूज करता है कौन सी इसका जो ऊपर जो है ना मार्क फाइव कोट है ना ओके ये तो नहीं हो सूट ये सूट पहनने के बाद यूज करेगा ये ऐसे सिविल ड्रेस में या किसी और ड्रेस में यूज नहीं कर सकते जो हमने आपको देखा है था मार्क फाइव का ये इसमें पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जी ओके ये चार क्वालिटी में आता है चार क्वालिटी एक तो एक तो पूरा स्किन प्रोटेक्शन देगा जैसे सार पूछ रहे थे कि आप कैसे वो करेंगे सूट पहनने के बाद जब हेड को कवर करेंगे तो ये मास्क से करेंगे फिर वो सूट भी आएगा ऊपर से थ्री लेयर का सूट भी आएगा उससे क्या गैस या कोई भी एलिमेंट उसके अंदर जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचेगा आपको 
एल जी पॉल में से ये बहुत काम आ जाता है क्योंकि कोर एरिया इंडस्ट्री में जाने के लिए यही यूज किया गया जी बाहर निकालने के लिए उनको भी विक्टिम को भी हम दे सकते हैं उनको पहना के फिर बाहर ले सकते हैं अगर वो अनकॉन्सियस है सर पूछ रहे थे अनकॉन्सियस में रहेंगे या सांस लेने में उनको दिक्कत हो रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है बोला मैं सांस नहीं ले पाऊंगा मुझे सही ऑक्सीजन चाहिए उस टाइम भी उनको दे के बाहर ले आ सकते हैं करने के लिए इधर एक कैप रहता है हम लोग निकाल दिया है ये कैप अगर नहीं निकलोगे तो ये काम नहीं करेगा फिर आपने जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी के अंदर फिर पॉइजनस हो जाएगा फिर वो कहीं निकलेगा नहीं अगर ये कैप निकालने से इसके अंदर और फिल्टर का होल्स है उससे निकल जाएगा पूरा इनहेलेशन जब है इनहेल करोगे तो फिल्टर आएगा फिल्टर हो गया गैस आएगा आप, आपको ऑक्सीजन मिलेगा फिर आप इन एक्सेलेशन भी करेगा तो वो भी बाहर चले जाएगा ये पहन के ये जो हमने मार्क फाइव सूट और ये पहना ये इनका हमारा ट्रेनिंग में दो घंटे तक रखा जाता है पांच मिनट में बहुत मुश्किल होता है पांच मिनट के बाद इतना हालत खराब होता है कि इसको दो दो घंटा ट्रेनिंग दिया जाता है तभी ऑपरेशन कर सकता है नहीं है तो मुश्किल है अगर अनोन पर्सन जल्दी से पहन के चले जाएगा वो पांच मिनट में वो खुद अनकॉन्सियस हो जाएगा तो इसलिए एनडीआरएफ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इसी में है हम लोग जो पुलिस ट्रेनिंग से आया पुलिस के जो आपको बताया था कि बीएसएफ आईटीबीपी सीआरपीएफ तो उनका जो ट्रेनिंग है उसमें हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है तभी ये जो अभी ट्रेनिंग होता है हमारा छह महीना इंडक्शन के लिए सिक्स मंथ का ट्रेनिंग लेना पड़ता है वो ट्रेनिंग के दौरान हर एक इवेंट का जेने में अभी मैं बताया सी एस एस आर ऑपरेशन और एम एफ आर का भी और इसके बाद सी बी आर एन का भी ये सी बी आर एन का मेनली ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये बहुत खतरा ऑपरेशन है बाकी ऑपरेशन से तो लूज भी नहीं पहनना लूज पहनेगा तो फिर अनकॉन्शियस हो जाए गैस अंदर चलेगा इनहेलेशन हो जाएगा इसका इसलिए मैं आपको बताया था कि एक इसका अलग से रेस्क्यूअर हेल्प करेगा पहनने में हेल्प करेगा नेक्स्ट ये रबर बूट है ये भी जो कोट पहनने के बाद ये नीचे आएगा नीचे ये किसी भी हजार को अपना बहुत रुकेगा इसका कोई आ, ये ना ये भी ब्रूटेल रबर से बना हुआ है ये भी ग्वालियर में बनता है इसका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भी है केमिकल रिस्टेंट है मेनली मेन केमिकल है कोई भी केमिकल में कोई भी केमिकल में आप जा सकते हो इसको पहन के वो गम्बूट अलग आता है डिपेंड्स ऑन द 
कानपुर 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 ये हैंड ग्लव है एक इनर ग्लव इसलिए कि हम लोग जो भी पहनता है तो वो कंटामिनेशन ना हो कंटामिनेशन अपना डायरेक्ट हैंड को ना लगे तो इसको पहनने के बाद फिर ये भी लगाता है इसको लगाने से जो भी केमिकल इफेक्ट है वो नहीं रहेगा इसमें मैं मैं बताया था ना टू आवर्स तक हमारा रेस्क्यूअर रह सकता है टू आवर्स ये पहनने में नो मिनट ड्रिल है इसका हमारा ड्रिल होता है नो मिनट में पहन के पूरा रेडी होता है एक रेस्क्यूअर नाइन मिनट में इंक्लूडिंग केनिस्टर और फिल्टर या क्या 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 फर्स्ट थिंग लेके जाते जाते हैं मटेरियल मटेरियल और मतलब मटेरियल वो फर्स्ट पीपीई ले मेनली तो हम बचाने बचाने के लिए जा रहे हैं तो खुद को बचाना खुद को बचना है तो हम क्या यूज करेंगे पीपीई वही आपको देखा रहे पीपीई यूज करेंगे फिर उसके बाद जब हम मैसेज मिला तुरंत दूसरा जो टीम लीडर होता है उन्होंने पूछता है कि कौन सी गैस लीकेज हुआ क्या हुआ वो सारे चीज इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री और डिस्ट्रिक्ट कंसर्न अथॉरिटी से पूछ के फिर उसका अनुसार अगर क्लोरीन बोलेगा तो हम क्लोरीन सूट पहनेंगे हाँ वही है तो उस हाँ उसी हिसाब से जाएंगे वन वेहीकल सेपरेट वेहीकल गिवेन टू वन टीम उस उस गाड़ी में पूरा इक्विपमेंट्स रहता है हमको जितना भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है पूरा उसी के अंदर रहता है और टीम मेंबर्स कितना जाता है उसका पूरा एक एक का एक एक इक्विपमेंट रहता है नेक्स्ट जैसे हम लोग गया कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन ये इलेक्ट्रॉनिक डोजीमीटर आपको क्या अजाडस लग रहा है कितना डोज में लग रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी एक एक रेस्क्यूअर को दिया जाता है उसमें ये ऑब्जर्व करता है एक 20 मिली सीवट तक इसका ऑक्यूपेशनल वर्कर एनडीआरएफ 20 मिली सीवट तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बाद उसको एक साल तक नहीं भेजेगा फिर उस ऑपरेशन में एक साल तक नहीं जाएगा अगर 20 मिली सीवट आपने ऑब्जर्व कर लिया ऑपरेशन के दौरान तो उनको एक साइड किया जाता है ऑपरेशन से ये इलेक्ट्रॉनिक डोसीमीटर या अगर आप इस अब्जर्व करने के बाद आपका शरीर जो है बर्नस हो जाएगा बर्नस हो जाएगा लॉट ऑफ पेन्स आएगा फिर कलर चेंज होगा 
ये सब जैसे मायापुर इंसिडेंट में वो हम लोग केस स्टडी पढ़ा था उसके बारे में हमको बताया गया कि ये ज्यादा लेने अब्जर्व करने से क्या होगा उनका एक आदमी डेथ हो गया था एम्स में क्यों हो गया उनका डोज ज्यादा हो गया था वो किसी मेडिसिन नहीं है उनको पता नहीं था कि ये हुआ है डॉक्टर को पता नहीं था कि ये जो है रेडिएशन से हुआ है कोबाल सिक्सटी है बोल फिर उनका लेट ज्यादा हो गया तो पूरा अंदर का जितना भी हार्म हार्म से वो पूरा खत्म कर दिया सेल सेल को खत्म कर देगा अभी कुछ केमिकल का वो सूट आपको बताया कि एक क्लोरीन सूट है और एक भी है हमारे पास वो अभी आ, लाया नहीं क्यों क्योंकि हमारा आसानी तूफान में गया था वो कम सूट होता है ज्यादा अगर सीवियर है डिस्ट्रिक्ट अदार्टी बोलते हैं ज्यादा सीवियर है जैसे हमारा एस का पूछा था वो सूट पहनेंगे तो वो दो घंटा तक काम कर सकता है और उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन है लाइटिंग फैसिलिटी है ऊपर से नीचे तक पूरा कवर रहता है कोई भी होल या कुछ भी नहीं रहता है दो घंटा तक काम करके जितना भी रेस्क्यूअर ला सकता है वो ला सकता है इसमें हमारा लिफ्ट लिफ्ट एंड मूविंग होता है कि हम एक रेस्क्यूअर है ये कितना आदमी को ले जा सकता है इसका भी ट्रेनिंग में होता है एक दूसरा पर्सन को उठा के एक आदमी सौ मीटर तक ट्रेनिंग किया जाता है एक आदमी सौ मीटर तक उठा के ला सकता है जी फायरमैन लिफ्ट तो फायर के लिए बोलता है लेकिन हमारा जो रेस्क्यूअर लिफ्ट बोलता है वो रेस्क्यूअर लिफ्ट से पूरा कितना रेस्क्यू कर सकते हैं और इसका एक सिस्टमेटिक मैनर में भेजा जाता है जब ये अजार्ड होता है तो पूरा टीम जाएगा तो पूरा टीम एक साथ नहीं जाएगी हमारे पास पहले से ही जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन है वो लिया जाता है कि कितना लोग है अगर दस आदमी है रिसेंटली जो येलोर के पास एक फैक्ट्री में हुआ था दस लोग है उसमें है तो दस लोग है तो हमारा रेस्क्यूअर दस काफी है हम फोर्टी फाइव को नहीं भेजेंगे अगर उसमें जाने के बाद टाइम लग रहा है तो इनको डिस्टेंस भी बांट दिया जाता है ऐसे डिस्टेंस बांट दिया जाता है सौ मीटर दूरी में जा रहा है तो पचास मीटर एक रेस्क्यूअर जाएगा पचास मीटर और एक रेस्क्यूअर जाएगा टी डी एस फॉर्मूला भी है टाइम डिस्टेंस एंड सील्डिंग उस फॉर्मूला के अनुसार ये सीवीआर एन ऑपरेशन करता है और बायोलॉजिकल में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोरोना आया था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सर्कुलर निकला था जैसे कि अगर जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ रेडी रहेगा उसके लिए पंद्रह दिन का ट्रेनिंग भी दिया गया था कि मास कैजुअलिटी होने पर आप उसको कैसे डेड बॉडी मैनेजमेंट करेगा ये मेनली ये एनआईडीएम ने भी दिया था हमको और उसके अंदर हमारा पूरा रेस्क्यूअर्स जितना भी है उसके लिए रेडी था और फर्स्ट वेव में तो आप लोग जानता है कि डेड बॉडी दिया नहीं जाता था खुद ही वो डिस्पोज किया जाता था तो उस टाइम जो है मा, अगर मास होगा तो ज्यादा होगा तो एनडीआरएफ रेडी रहेगा तो उसमें रखा है और उसके दौरान हम लोग जो पब्लिक अवेयरनेस किया था उसमें मास्क का मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये सब हम डे बाय डे उनका अवेयरनेस किया था पूरा कोरोना में बायोलॉजिकल डिजास्टर में और रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर जो है हमारे पास 28 प्लांट्स है न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करता है उस प्लांट में भी हमारा नजदीक में वो किया जाता है हम लोगों को विजिट भी होता है उस कि रेडिएशन एंड न्यूक्लियर प्लांट्स में पावर प्लांट्स में अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो कैसे काम करेंगे फ्लैट डिजास्टर साहब जानता है सभी देख, देखता है कि आईआरबी बोट्स रहता है आईआरबी बोट्स और रेस्क्यू के लिए यूज किया जाता है और अभी रिसेंटली माउंटेन सर्च एंड रेस्क्यू इसमें डीडीएम एनडीएमए ने भी ब्रीफिंग भी लिया था प्रधानमंत्री जी ने तो जो अभी देवघर में हुआ था एक रोप वे लैप्स हुआ था उसमें ये माउंटेनियरिंग का बहुत दिक्कत हुआ इवन एयर रेस्क्यू भी मुश्किल हुआ था उसमें एनडीआरएफ जो आईटीबीपी था वो हिमवीर बोलता है आईटीबीपी पर्सनल हिमवीर का नाम से जानता है 
क्योंकि वो लोग आईटीबीपी का लोग जो है ज्यादा हिमालयन रेंज में काम करता है हिमालयन रेंज में वो उनका काम ज्यादा है तो वो लोग वहां पर पहुंच के सेवेंटी लोगों को रेस्क्यू किया गया एनडीआरएफ में इस तरीके से जो केमिकल डिजास्टर होगा अगर कोई भी गैस लीकेज होगा तो एक रेस्क्यूअर ऐसे तैयार होता है इसका पूरा डाक दिया जाता है आप लोग पूछा था ना कैसे वो करेंगे ये पूरा ये है ये थ्री लेयर का है कोई भी केमिकल इनको अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी को अफेक्ट आसानी से नहीं करेगा पूरा ग्लाउस के साथ पूरा ये सब रहता है जो जितना भी पानी है ऐसे दो घंटे रहेगा पूरा पानी जो है इनके अंदर पूरा ऑब्जर्व कर लेगा कोट जितना भी हमारा बॉडी में पानी रहता है पूरा इस इस पहनने के बाद पूरा ऐसे हो जाएगा शुरू शुरू में तो रह नहीं पाएगा इसका प्रैक्टिस होता है बार बार पहना जाता है कि एक दो महीना तक ऐसे पहनते पहनते आदत होता है रेस्क्यूअर का ये सूट का मार्क फाइव फेरमेबुल सूट मार्क फाइव का सूट है ये रेस्क्यूअर को जो है इसका जो इसमें लगाया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक डोजी मीटर ये डोजी मीटर भी जो कमांडर रहता है ये पूरा ऑब्जर्व करता है एक रघु सर बोलता है डॉक्यूमेंटेशन कितना क्या कौन से गया है रेस्क्यूअर नाम और उसका क्या क्या कितना देर तक काम किया है वो पूरा रजिस्टर्ड होता है हमारा जो सेफ सेफ एरिया में एक रहता है उसको किया जाता है रेस्पिरेटरी गैस मास्क ये नील कांटा बोलते हैं ये हेपा फिल्टर इसका लगता है आपको पता है कि रेडिएशन एंड न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर इफेक्ट अगर हमको पता चला है कि हम यूज करता है मिनी रॉड दिस इक्विपमेंट मिनी रॉड बोलता है इसका मिनी रेडिएशन सर्वे मीटर वहां पर जाने के बाद अल्फा बेटा पार्टिकल वो देखा जाता है कि कितना मात्रा में है हमारा क्वांटिटी और उसका डेंसिटी क्या है कितना तक वो होता है तो हमारा रेंज उसी में तय किया जाता है हम लोगों को प्रिस्क्राइब रेंज दिया जाता है वहां से आगे नहीं बढ़ेगा फिर वो आप बताए कि रेडियोलॉजिकल एक्सपर्ट टीम रहता है ये आपकी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी है वो लोग आगे काम करेगा ये भी एक्सटर्नल है इसको थोड़ा दूर से भी नापा जा सकता है इसका ज्यादा रेडिएशन होने से ये पता चलता है कि कितना रेडिएशन है उस एरिया में है डिटेक्ट किया जाता है तीनों को करता है बीटा गामा रेस और एक्सरे को अल्फा पार्टिकल नॉर्मल है वो जमीन से लगभग तीन से पांच सेंटीमीटर तक रहता है जमीन से उसको रोकने के लिए एक पेपर काफी है अगर व्हाइट पेपर या कोई भी पेपर आप रख दो आल्फा पार्टिकल्स आपको नहीं लगेगा अगर अल्फा पार्टिकल्स 
आपने किसी भी तरीके से इनहेलेशन हुआ तो वो बहुत खतरनाक है शरीर के अंदर गया तो बहुत खतरनाक है वो बोरवेल रेस्क्यू भी है हम लोग इक्विपमेंट्स है हाँ अभी नहीं है तमिलनाडु और तेलंगाना 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 में एवरी ईयर वन आर टू केसेस फाउंड बोरवेल केसेस रिसेंटली टू इयर्स बैक एक आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था उसको जिंदा बचाया गया था हमारा टेंथ बैटालियन का तीन स्टेट का है ये को हमारा जो ये वो आर एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक ये जो रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर दिया है कि जहां दूर है अगर विजयवाड़ा में हेडक्वार्टर है तो बेंगलोर जाने में या हैदराबाद जाने में विशाखापटनम आने में टाइम लगता है उस टाइम को कम करने के लिए जगह जगह पर जहां हजार दस हजार एरिया है ज्यादा रिक्वायर्ड है वो आइडेंटिफाई करके वहां पर ये रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर्स को दिया गया तो बेंगलोर में एक टीम है हमारा उसमें भी जो भी कर्नाटक का होता है तो उनसे सूचना लेके पूरा एस डी एम ए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं वहां पर ऑपरेट किया जाता है वैसे ही हैदराबाद में भी है हैदराबाद में जितना भी तेलंगाना में इंसिडेंट्स होता है चाहे वो फ्लड का हो बोरवेल का हो या ड्रोनिंग केस भी है आजकल ड्रोनिंग केस ज्यादा हो गया जो भी मैंने जाके वो मिसिंग हो जाता है तो चार पांच दिन तक मिलता नहीं है आदमी वो ड्रोनिंग केसेस में भी एनडीआरएफ काम करता है माउंटेन का आपको पता है कि माउंटेन सर्चिंग में जो है हमारा अभी रिसेंटली देवघर में हुआ था उसमें एक और इनका भी अलग से ट्रेनिंग होगा हर एक बैटालियन की एक टीम रहेगा हर एक बैटालियन का एक टीम माउंटेनियरिंग का भी रहेगा और डीप डाइविंग सर्च एंड रेस्क्यू जो भी आदमी डूब जाता है उनको भी डीप डाइवर हमारा 50 मीटर 50 फीट तक जाता है 50 फीट तक एक रेस्क्यूअर खोज के विक्टिम को ला सकता है और उसका रे, वाटर रेस्क्यू किया जाता है कैनाइन एंड टेक्निकल सर्च हमारे पास डॉग्स भी है जो लाइव विक्टिम्स को इंडिकेट करता है जो लाइव नहीं है अगर डेड बॉडी है तो नहीं करेगा किसी का किसी कारण से कहीं फंस गया है जैसे सीएस जो एर्थक्वेक में बहुत सारे बिल्डिंग के अंदर फंस जाता है लोग तो उनको हमारा जो डार्क सर्च है वो निकलता है जैसे अभी रिसेंटली आपको बता दूं कि हैदराबाद में एक नानक राम गोड़ा में एक इंसिडेंट हुआ था जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो गिर गया था उसमें दस लोग विक्टिम था तो दो को डार्क सर्च किया गया था डाक के थ्रू और एनिमल डिजास्टर रेस्पॉन्स ये मेनली बहुत जरूरी होता है कि जहां भी है अभी हम तिरुपति में गया था रिसेंटली दिसंबर में तो वहां पर जो है हमारा एनिमल को भी सर्च करो ये करो हमारा एनिमल नहीं है तो हम नहीं आएंगे तो जो एवोकेशन टीम हम जाएंगे चलो आप अपना बचा हो ले नहीं नहीं हमारा एनिमल भी जाएगा साथ में तो इनके लिए भी हमारे पास जो टेक्निक्स और ट्रेनिंग दिया गया है उनको भी हम सर्च एंड रेस्क्यू करके बाहर एवोकेशन करते हैं हीट एंड स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट थ्री वन जीरो इक्विपमेंट से हमारे पास जो एनडीआरएफ को अभी तक मिल चुका है अभी और सो इक्विपमेंट रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था एम ने कि और क्या चाहिए ड्रोनिंग ड्रोन्स मांगा गया था क्योंकि विक्टिम्स को कहा है दूर जाने से अच्छा कि ड्रोन कैमरा से उनको आइडेंटिफाई कर सकता है तो ड्रोन कैमरा और भी इक्विपमेंट्स जो हमारा रिक्वायरमेंट है जब अभी माउंटेनियरिंग कर रहा है तो उसमें भी देखना पड़ेगा 
माउंटेन रिंग इसलिए जरूरत पड़ा कि 2018 में जब कौन सी उत्तराखंड फ्लड हुआ था तो सबसे फ्लड में डेंजरस था क्यों लैंडस्लाइड भी था डबल डिजास्टर है वो वहां डबल डिजास्टर हो गया था एक साइड से बारिश रुक नहीं रहा और वाटर का फ्लो ज्यादा हो गया दूसरे तरफ से पहाड़ी भी लैंडस्लाइड होने लगा तो इतना मैं हो गया पूरा एक महीना तक ऑपरेशन चला लेकिन कुछ नहीं हो पाया तो डबल डिजास्टर जब हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल इसलिए माउंटेनियरिंग जो है उनका कॉन्सेप्ट आज का जो नया एनहेंस द ट्रेनिंग ऑफ एनडीआर ऑफ पर्सनल सी एस एस आर एक्ट्रेक में वन ट्वेंटी फोर इक्विपमेंट हम यूज करते हैं और वाटर रेस्क्यू डाइविंग में 12 इक्विपमेंट माउंटेनियरिंग में 16 इक्विपमेंट जो हाई एल्टीट्यूड में काम करता है इंक्लूडिंग जो एस सी बी एस एक्ट बताया था वो भी यूज करता है मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्स में 112 इक्विपमेंट है एक मेडिकल रेस्पॉन्स जो मैडम ने भी पूछा था कि ब्लीड बैंडेज कैसे करता है वो सभी हमारे पास है हमको ट्रेनिंग भी दिया जाता है ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे किया जाता है अगर क्रस सिंड्रोम हो गया किसी का खमर टूट गया है तो उनको कैसे रेस्क्यू करना है ये सारे चीज हम एज वो वहां पर तो मेडिकल एड तो मिलेगा नहीं तो उनको विक्टिम को जो विक्टिम है लाइव विक्टिम है वो बच सकता है उसको बचाने के लिए जो भी हमारे पास जो टेक्निक है वो यूज करके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के लिए और एम्बुलेंस सर्विसेस भी है हमारे पास आरआरसी में एम्बुलेंस सर्विस भी है हमारा एम्बुलेंस भी काम करता है उसमें डॉक्टर भी रहता है हमारा डॉक्टर भी एक पोस्टेड होता है सीबीआर एंड एमरजेंसी में फोर्टी सिक्स इक्विपमेंट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड आपको ये दिखाया गया था ये जो रेडिएशन इक्विपमेंट ये सारे मिलकर फोर्टी है हम हमारा रोल क्या है हमारा थ्री टाइप्स ऑफ रोल है एक प्री डिजास्टर एंड ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर इसमें प्री डिजास्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग जो तीन चार दिन तक बिना खाना खाने के और इतना क्षमता है कि रेस्क्यू कर सकते हैं चाहे वाटर रेस्क्यू हो चाहे वो बिल्डिंग रेस्क्यू हो एक रेस्क्यू और चौबीस घंटा तो नॉर्मल है उनका कम्युनिटी अवेयरनेस कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो एनसीडीसी का काम है हम लोग करते हैं मॉक एक्सरसाइजेस और स्कूल सेफ्टी नेक्स्ट डिजास्टर्स अबाउट डिजास्टर्स नेक्स्ट फेमेक्स फेमिलइजेशन एक्सरसाइजेस जो हर जहां वहां हजारडस एरिया है जैसे ईस्ट uh, कोस्ट में तो ईस्ट कोस्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी गांव उसका ज्यादा प्रभावित होता है वहां पर जाके उनको बताया जाता है कि ये कैसे आपको बचना है हाँ वो ये वो भी है बारह कंट्रीज आता है उसको भी कंडक्ट किया जाता है इंडिया इंडिया रथ द्वारा ट्रेनिंग एंड एक्यूपिंग जो ट्रेनिंग हमारा के अलावा दूसरे का भी जैसे एस को दिया जाता है और एन नेक्स्ट एम और जो इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग डिजास्टर में प्रो एक्टिव डिप्लॉयमेंट होता है जो जैसे आसानी आसानी तो जो साइक्लोन आया था हमारा 24 फोर अड़तालीस फोर्टी एट आवर्स बिफोर डिफरेंट टाइप ऑफ एरियास में प्री डिप्लॉयमेंट किया जाता है जैसे अभी कर्नाटक के लिए आदेश आ गया था दक्षिण कन्नड और जो बेलगावी उस एरिया में पूरा एनडीआरएफ टीम्स रेडी रहेगा प्रोवाइड हाईटेक स्पेशलिस्ट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग सर्च एंड रेस्क्यू विक्टिम्स प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ विथ अवेलेबल मैन एंड मेटीरियल इन द एफेक्टेड एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इफेक्ट हो गया अगर बाढ़ आ गया बाढ़ में क्या है तुरंत उनके पास सामान नहीं रहता जैसे खाने का पीने का पानी खराब होता है वो सारे एक जो 
एफेक्टेड एरिया में पहुंचाया जाता है एनडी आर द्वारा उसको भी हम लोग ले जाता है खाना भी ले जाता है फूड पैकेट भी दिया जाता है और रेशन जिसको जरूरत है रेशन भी सप्लाई होता है पोस्ट डिजास्टर में एसिस्ट स्टेट्स इन रिलीफ एंड रिकवरी इस पेज में भी हमारा काम रहता है जैसे डिजास्ट होने के बाद हमारा काम नहीं है ऐसे नहीं है जब तक वो रिजेस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है तो एनडीआरएफ वहां से निकल नहीं सकता वहां पर रह के उनको जो भी रिलीफ सर्विसेज सही है उनको पूरा प्रोवाइड किया जाता है वो रिकवरी जब तक ना हो होगा और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डीडीएम ये डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक एनडीआरएफ वहां पर काम करेगा जैसे कि उनका प्रोवाइड प्रोवाइड टू फूड और रेशन सप्लाई ये सारे काम करता है फंक्शनल पैरामीटर रेगुलर एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग हमारा जो भी अगर डिजास्टर नहीं है तो अभी हम आसानी तूफान में हमारा टीम्स डिप्लॉय है क्या क्या दिक्कत हुआ है क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है उसके ऊपर ट्रेनिंग लेता है बाद में आने के बाद रेगुलर फेमिलइजेशन विथ एव आर हमारा जितना भी एव आर भागता है जैसे मेरा विशाखापटनम है तो यहाँ से ईस्ट गोदावरी तक फाइव डिस्ट्रिक्ट का एव आर है श्रीकाकुलम टू विशाखापटनम उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज किया कराया जाता है किया जाता है लोकल पब्लिक अवेयरनेस होता है ज्वाइंट एक्सरसाइज विथ स्टेक होल्डर्स और इनमें एस डी आर एफ स्टेट फायर सर्विसेस एंड एन सी सी सिविल जो तहसील तहसील होता है ना बी डी ओ उनके साथ भी हमारा स्टेक होल्डर से उनके साथ रेगुलर ज्वाइंट एक्सरसाइज भी किया जाता है क्या कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम और ये भी कंडक्ट किया जाता है हमारा एरिया में या yeah. yeah. इनको ट्रेनिंग दिया जाता है वॉलंटियरली यस एटीन इयर्स एंड अब जो भी पर्सन है इंटरेस्टेड है वो यस ये मैंडेटरी पहले एनसीडीसी करता था अभी एनडीआरएफ कर रहा है ये हमारा अभी रिव्यू है कि क्या क्या हमने आपको बताया है कि स्वास्थ्य में हेलो उमेनिया Search and Rescue, First Aid, CPR, and everything. So they are specialists in that uh, different aspects to rescue the people. May This is also one of the major initiatives which took recently. ये problem mainly Assam flats और जो urban flats में है जब महिला rescuer के लिए मुश्किल होता है काम करने में जब हम लोग तो gents जो male है male जाने से कुछ लोग मना कर देते हैं. मेनली केसेस एनडीआरएफ अभी तक कम से कम सो डेढ़ सौ डिलीवरी केसेस भी देखा है डिलीवरी भी की है जो एम एफ आर बताया था उसमें हमारा ट्रेनिंग भी डिलीवरी भी कराया गया उस उस टाइम तो पैनिक से अगले डिलीवरी भी हो जाता है जैसे उनका घर निकल गया और मिनी प्रॉब्लम्स है घर वाला कहीं हो गया है तो उस टाइम जो है 
ये दिक्कत आया था इसलिए एक सजेस्ट किया गया है कि एक महिला रेस्क्यूअर टीम होना चाहिए हर एक बैटालियन में एक महिला रेस्क्यूअर टीम होगा तो उसमें ट्वेंटी पर्सन पर्सनल होगा जो भी वो भी फोर्स से रिलेटेड आएंगे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है अभी विजयवाड़ा में वो आगे नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ेंगे हर एक टीम में वो रहेगा उनको जो भी महिला जरूरत है हमारा जो रेस्क्यू करने का तरीका है वही हमारा प्राथमिकता है और लाइन लिफ्टिंग मोर लाइन लिफ्टिंग का फर्स्ट प्रिया जो भी लाइन लिफ्टिंग में उनको जल्दी से जल्दी उपचार के लिए भेजे जाते हैं यहां भी जो अगर जाकर मेडिकल रिक्वायरमेंट है और उनका अगर निकालने की है तो निकाल कर सेफ के लिए रखा जाता है ये मेन बात आई वांट टू ऐड वन वन थिंग uh, एक्चुअली इन अंडर माय जुरिस्टिक्शन देयर आर टू मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स uh what happened we try to conduct some awareness program at community level there we faced some difficulty as a officer when we approached the community uh the people were like uh, uh, they were not uh, interested to know what are do's and don'ts uh, they were all like you keep your do's and don'ts with you uh, when has, you already know hazard is there uh, just uh, why can't you relocate that factory somewhere else however they want some they wanted some extreme solutions but my intention was to uh, to approach them and create the awareness however uh, i went back and uh, i reported my higher authorities uh, in later years when ndrf team visited 10th command and ndrf team visited and uh, already he explained about uh, awareness programs through them it was very easy to address the community they carried their kit and uh, they explained along with that uh, they incorporated these things also whenever chemical leakage takes place uh, how to manage or how to uh, rescue themselves using wet clothes uh, instead of getting panic uh, using wet uh, what brisk walk and uh, watching wind direction how to follow the instructions those things were made clear very easily by ndrf team i would like to thank the ndrf team मैडम मैडम सही बोल रहा है कि जो अगर पहले क्या है कि कोई भी बुलाता है कि आपको अवेयर करें कोई नहीं आता था जब एनडीआरएफ आया इसलिए एमसीडीसी को मिर्ज किया गया कि एनडीआरएफ आने पर जो है लोग आता है सीखता है देखता है क्योंकि एक सेंट्रलाइज टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट आया है और जो प्रिकॉशन सामने ट्रेनिंग देता है बाई लोकल लैंग्वेज में दिया जाता है वहाँ का लोकल पीपुल को दे के रखता है जैसे तेलुगु आंध्र में तो तेलुगु और कन्नडा लैंग्वेज ऐसे एवरी स्टेट इज लैंग्वेज ओन लैंग्वेज में उनको अवेयरनेस किया जाता है तो उसमें जो है आसानी होता है और बहुत सारे हमारे पास ऐसे टेक्निक्स है हमने देखा गया है कि अगर फ्लड आ गया तो कैसे बच सकता है वो इम्प्रोवाइज प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं उनको कैसे हम घर में रख सकते हैं जैसे वाटर बॉटल्स है वो हम लोग फेंक देता है लेकिन पांच बॉटल होने से एक विक्टिम जो है आसानी से कितना भी पानी है बाहर आ सकता है वो हम लोग अवेयर करते हैं जैसे बम्बू से चार पांच बम्बू इकट्ठा करके अगर बांध देंगे तो कितना भी पानी आपको बहरा है उसमें से किनारा में ले जाके छोड़ देगा वो सब हम प्रैक्टिकली उनको बता बताया जाता है उसको लाइफ जैकेट और ये सब वहां पर प्रोवाइड नहीं होता है तो उनको जो अपना फ्लड अफेक्टेड एरिया में है उनको बताया जाता है जैसे अभी हम लोग गए थे इंडस्ट्री एच उसका सराउंडिंग एरिया में हम लोग मॉक एक्सरसाइज करता है जाके पीपुल्स को बुलाता है वो पब्लिक को इंटरेक्ट करता है कि ऐसे ऐसे है अगर यहाँ पर अमोनिया लीक हो रहा है तो कैसे बचना है क्या करना है और दरवाजा बंद करना खिड़की बंद करना है जो वेट क्लाथ है रखना है घर से बाहर नहीं निकल ये सब अवेयरनेस किया जाता है हमारा द्वारा अगर क्लोरीन लीक हो गया तो क्या करना है 
गैस लीक हो गई है तो क्या करना है भागना है या कहें क्या करना है वो सारे चीज जो है प्रिपेयर करके हम वहां पर जो हमारा इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री है फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर रहता है सेफ्टी विंग रहता है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग उनको अवेयरनेस किया जाता है बताता है कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है तो इसलिए जो एल जी पॉलिमर से जितना वो गैस उतना ही लीक होगा जितना उससे कम ज्यादा हो सकता है लेकिन उतना इंसिडेंट होना था जो यूनियन कार्बाइड का भोपाल गैस का लेकिन ये जो अवेयरनेस किया गया था तेरह आदमी और ये थाउजेंड थाउजेंड ऑफ पीपुल में जो नॉर्मल केस में निकल गया था उस टाइम कोरोना भी था मास्क भी था सबके पास तो इसलिए कम हुआ है अगर मास्क नहीं कोरोना नहीं होता है तो और सो लोग या दो सौ लोग अफेक्ट हो सकता था और हजारों लोग और भी एक्स्ट्रा उसका जो है अफेक्ट हो सकता था thank you sir thank okay, you for thank the session thank you thank you sir agarwal so with this we'll close for the day uh, for our station people who have come from far places we have arranged two cars and one bus for uh, 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 visit uh, so uh, <laughs> so the the, the, the mc krishna will coordinate and tomorrow we'll meet here by 10 o'clock